pues vine al desafío de los picos a disfrutar de la carrera, ya que me habían hablado muy bien de, del recorrido. Es mi primera edición y me voy muy contenta con, con el resultado. No me lo esperaba, pero, pero bueno, vine con la intención de disfrutar y a ver lo que surgía y la, la verdad es que me voy bastante contenta. Espero repetirlo el año que viene y eh, con las mismas ganas y a ver si podemos bajar el tiempo y, y seguir disfrutando. El recorrido pues bastante completo, tiene un poco de todo, eh, tiene partes técnicas, partes de mucho correr, parte de la parte más traicionera sobre todo es la parte del barranco que aunque es nueva y es de lo más bonito que hay, sí que se concentra mucha humedad, sudas bastante y es en el momento en que tienes que te acuerdas de que tenías que haber bebido bastante o si has bebido bastante pues afrontarás el resto de carrera con, con garantías, así que lo dicho, el recorrido tiene un poquito de todo y, y a mí me gustó bastante. Antes de, de las pruebas reinas, por así decirlo, también vivimos la, las carreras infantiles. Sin duda es una parte importante en, en la fiesta del Aguas de Terror Trail Desafío de los Picos, porque más de 200 niños y niñas estuvieron disfrutando de, de una gran jornada de competición. Seguramente no, no los pierden de vista porque en futuras ediciones van a estar compitiendo en, en, en las pruebas reinas. My objectives before the race were to go for the victory and like I always try and do in any race that I can, within reasonable limit, go for a top three position, fight for a podium. And I remember speaking with the director of the race a couple of weeks beforehand saying that one hour 25 minutes should be enough to win the race. And in the end I ran one hour 23 minutes but we didn't count on Frank Galindo running an incredible fast race in one hour 18 minutes. He blew the field right open from the start. He ascended well, he descended well as well, and he just set an unbelievable pace right to the finish line. So in the end I was third, but delighted with third, the, the final two kilometers coming down from, you know, uh, Finca de Osorio, it was spectacular, a really fast descent. Then we came into the village of Terror, you see all the banners, you see family members, friends at the finish line, and you've got a super fast last 400 meters to give it everything you have before you get to the finish line. So a really, really enjoyable race, and absolutely I'll be back next year. que me encanta Osorio. En cuanto a la carrera, era una carrera rápida, eh, había un buen nivel de corredoras. Es una carrera que recomendaría 100% por el entorno natural que tiene, correr en terror eh, tiene su magia y espero volver a repetir el próximo año, sin duda. <risa>